மதிப்பிற்குரிய பெரியவர்களே கல்வியாளர்களே மொழி அறிஞர்களே ஆசிரியர் பெருமக்களே அன்பு மாணவ செல்வங்களே வணக்கம் இதுவரை நமது வலைத்தளத்தில் உறுப்பினர்கள் ஆகாதவர்கள் உறுப்பினர்கள் ஆகிய கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் சென்ற வகுப்பில் வினை முற்றுக்கள் தமிழில் பயன்படுத்தப்படும் வினை முற்றுக்களினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் பகுதி இடைநிலை பகுதி இவைகளின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் அவைகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பில் வினை முற்றின் விகுதிகள் வினை முற்றின் விகுதிகள் தன்னிலை ஒருமைப்பன்மை படத்தை ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் இவற்றிற்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்ற விவரங்களை நாம் முழுமையாக பார்க்கவிருக்கிறோம் இது நாம் தமிழ் பேசுவதற்கும் நம் தமிழை முறையால் நம் தமிழர்கள் கூட தமிழர்கள் கூட இதை தவறாக நாம் பேசுகிறோம் நம்ம ஆங்கிலம் மட்டுமல்ல தமிழனே நாம் தவறாக எழுதுவோம் தப்பாக எழுதுகிறோம் தப்பாக பேசுகிறோம் ஒருமை பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்தில் பன்மையை பயன்படுத்துகிறோம் பன்மையை பயன்படுத்த வேண்டிய இடங்களில் ஒருமையை பயன்படுத்துகிறோம் தமிழில் நாம் தமிழில் நாம் முழுமை பெறவில்லை நம்ம ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கே தான் முழுமை பெறவில்லை அதிக நாம் படித்தவர்கள் கூட தமிழில் அதன் குறிப்பாக படர்கை அகிரணையில் ஒன்றன்பால் பலவின்பாலனுடைய விகுதிகளை நாம் முறையாக பயன்படுத்துவதில்லை பாருங்கள் இன்றைய வகுப்பில் வாருங்கள் பார்ப்போம் முழுமையாக பார்ப்போம் பாருங்கள் பாருங்கள் ஐம்பால் வினைமுற்று விகுதிகள் தன்னிலை ஒருமை ஆண் தன்னிலை பன்மை ஓம் முன்னிலை ஒருமை ஆய் முன்னிலை பன்மை ஈர்கள் விகுதிகள் வினைமுற்றின் விகுதிகள் படர்க்கை ஆண்பால் அன் ஆண் பெண்பால் அல் ஆள் பலர்பால் அர் ஆர்கள் ஒன்றன்பால் து ரூ உம் பலவின்பால் ஆ ஆ உம் இந்த பகுதிகள் தான் வினைமுற்றாக பயன்படுத்துகின்றன இந்த வினைமுற்றை வைத்து தான் அது ஆணை குறிக்கிறதா பெண்ணை குறிக்கிறதா தன்னை குறிக்கிறதா தம்மை குறிக்கிறதா என்பதை நாம் முடிவு செய்வோம் நாம் பேசுகின்ற பொழுதும் எழுதுகின்ற பொழுதும் இவற்றை தான் பயன்படுத்துகிறோம் இதை மாற்றி பயன்படுத்தினால் மாற்றி பயன்படுத்தினால் நாம் தவறு செய்கிறோம் என்று பொருள் முறையாக நாம் தமிழை பேசவில்லை எழுதவில்லை என்று பொருள் பாருங்கள் முதலில் ஆண்பால் வினை முற்றி இருப்போம் முதல் அதாவது தன்னிலை ஒருமைப்பன்மை முன்னிலை ஒருமைப்பன்மை அது இப்போ முதலில் ஆண்பாலை பார்ப்போம் ஆண்பாலுக்கு ஆண்பால் வந்து ஆண்பால் வந்து வினை முற்று அது எதாக இருந்தாலும் எந்த காலமாக ஒன்பது காலங்களில் எந்த காலமாக இருந்தாலும் சரி அதை பற்றி அதை பற்றி பேச்சில்லை ஆனால் ஒரு ஆண்பாலை குறிக்கக்கூடிய வினை முற்றானது அது எந்த ஒன்பது காலங்களில் எந்த காலமாக இருந்தாலும் சரி அது அன் ஆண் என்ற இந்த இரண்டு வீடுகளில் தான் முடியும் முடிய வேண்டும் அது குறிப்பாக அன் என்பது வந்து நம்ம செயல் கால செயல்களை செயல்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆண் என்பதை தான் நம் நடைமுறை வழக்கத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் அந்த ஆண் என்பதை தான் பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி என்று பாருங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது 
எதிர்காலம் இதே போன்று தொடர் காலத்துக்கும் பூரண காலங்களுக்கும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இது போன்ற அமைப்புகளை அமைக்கலாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஆண்பாலுக்கு வைத்து ஒன்பது காலங்களுக்கும் நாம் வினை சொற்களை அமைக்க வேண்டும் அல்லது ஆணில் முடிந்தால் அது ஆண்பாலை குறிக்கும் அவள் ஆணை குறிக்கும் அதே மாதிரி பெண்ணை குறிக்கிறதுக்கு என்னது அந்த அன் ஆண் அதே மாதிரி பெண்ணை குறிப்பதற்கு அந்த வினை முற்று எதிர் முடிய வேண்டும் அல் அல்லது ஆள் இந்த இரண்டில் முடிந்தால் அது பெண்ணை குறிக்கும் ஆனால் அல் என்பது செயல் பகுதியில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆள் என்பதுதான் ஆள் என்பதுதான் நம் நடைமுறையை பயன்படுத்துகிறோம் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் பயன்படுத்துகிறோம் நன்னூல் முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு என்ன கூறுகிறது அல் ஆள் இருமொழி பெண்பால் படர்க்க அவ்வளவுதான் அழும் ஆளும் பெண்பாலை குறிக்கும் வினை முற்றுக்கள் அல் உண்டனல் உழுங்கின்றனல் உண்பாள் இது வந்து உண்பள் இலக்கியத்திற்கும் செயல் பகுதிக்கு மட்டும்தான் நம் பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆள் தான் உண்டாள் அல்லது உண்கின்றாள் ரெண்டுமே சொல்லலாம் அல்லது உண்பாள் எதிர்காலம் உண்டாள் உண்கின்றாள் உண்கிறாள் அல்ல உண்பாள் எதிர்காலம் இதே மாதிரி வந்து தொடர் காலமும் பூரண காலங்களையும் அமைக்கலாம் அதே மாதிரி பலர் பால் பாருங்க பலர் பால் அங்கு எப்படி அன் ஆன் ஒன்பது காலங்களுக்கும் பலர் பால் வினை முற்றாக இருக்கும் இருக்க வேண்டும் நாம் பேசுகின்ற பொழுதும் எழுதுகின்ற பொழுதும் அந்த அர் அவர்கள் வருது ஆனா நம் அந்த அருக்கு பதிலாக கல் என்ற விதியையும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் வருவார் என்று சொல்கிறோம் வருவார்கள் என்று சொல்கிறோம் நாம் பெரும்பாலும் அந்த பன்மைக்கு படர்கை படர்கை பலர் படர்கைக்கு கழுவைக்குத்தான் அதிகமாக பேசுகிறோம் பாருங்கள் அர் உண்டன உண்கின்றன உண்ப இது வந்து சீழ் பகுதிக்கு மட்டுமே தான் நம் வழக்கத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று ஆர்தா உண்டார் உண்கின்றார் உண்கிறார் உண்பார் இதெல்லாம் இதில் நம்ம கழுவு வச்சு சொல்றோம் அதாவது உண்டார்கள் உண்கிறார்கள் உண்பார்கள் கழுவு வச்சு நம்ம பேசுறோம் இதுல இந்த பாமரை என்ற விகுதிகள் எதிர்காலத்தை மட்டுமே உணர்த்தும் எனவே இவை குறிப்பு வினை முற்றில் வாரா அதை பெரிய பற்றி நம்ம அதிகம் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்போ பாருங்க இந்த உயர் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் இது மூன்றினுடைய வினை முற்றின் விகுதிகள் எவ்வாறு இருக்குமா ஆணுக்கு வந்து அழ் அழ் ஆள் ஆண் ஆணுக்கு ஆணுக்கு வந்து அன் ஆண் நமக்கு ஆண்ணை பத்தி பேட்டா ஆணில் முடியும் ஆண்பால் வினை முற்றுக்கள் ஆணில் முடியும் பெண்பால் வினை முற்றுக்கள் ஆளில் முடியும் பலர்பால் வினை முற்றுக்கள் ஆள் அல்லது கழில் முடியும் வராது என்கிறது நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் 
நீங்கள் பேசுவதற்கும் தெளிவாக பேசுவதற்கும் இலக்கண பிழையின் பேசுவதற்கு எழுதுவதற்கும் படக்கை அகரினை உரிமைக்கு ஒன்றன்பால் உரிமைக்கு தூ தூ என் விகுதியை பயன்படுத்த வேண்டும் தூ என் விகுதியை பயன்படுத்தி ஒரு வினைச்சொல் வந்தால் அது படக்கை உரிமையை படக்கை ஒன்றன்பாலை குறிக்கிறது என்று பொருள் பாருங்கள் உண்டது உண்கின்றது உண்பது உண்டது உண்கின்ற உரிமை குறிக்கு உண்டது மாடு உண்டது மாடு உண்கின்றது மாடு உண்பது உண்பதுங்கிறது வந்து அவங்க இலக்கணத்தில் தான் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் உண்பது நம்ம இன்றைய வழக்கத்தில் இல்லை நாம் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறோம் உண்ணும் நும் உம் என்பதை தான் பயன்படுத்துகிறோம் உண்டது பயன்படுத்துகிறோம் உண்கின்றது பயன்படுத்துகிறோம் உண்கின்றது 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 உண்கிறது ரெண்டுமே சொல் கின்றது அல்லது கிறது ரெண்டும் சொல்லலாம் அந்த எதிர்காலத்தில் மட்டும் உண்பதுன்னு நான் பயன்படுத்தல உண்ணும் இந்த ரூ வந்து இறந்த காலத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது ரூ என்பது இறந்த காலத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே அன்புமான வச்செல்வங்களே இந்த வினை முற்றின் வினை முற்றானது தூ என்னும் விகுதியில் முடிந்தால் அது படர்க்கை ஒன்றன்பாலை குறிக்கும் அடுத்து பாருங்க அடுத்து பலவின்பால் வினை முற்று அதாவது ஒரு வினை முற்றானது நாவில் முடிந்தால் குறிப்பதற்கு நாம் பேசும் எழுதும் பொழுதும் விகுதியை பயன்படுத்த வேண்டும் பலர்பால் ஐ மீன் படக்கை பலவீன்பாலை குறிப்பதற்கு நா என்ற விகுதியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் படக்கை ஒன்றன் பாலை குறிப்பதற்கு தூ என்னும் விகுதியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் பாருங்கள் ஆ உண்டன உங்கின்றன உண்பன உண்டன உங்கின்றன உண்பன நம்ம நா இருக்குது அவங்க அந்த நாவை வந்து பிரிச்சு அவனு சொல்றாங்க நம்ம நாவை வைத்துக் கொள்ளும் மாடு வந்தது மாடு வந்தது மாடுகள் வந்தன மாடு வந்தது மாடுகள் வந்தன புத்தகம் விழுந்தது புத்தகங்கள் விழுந்தன புத்தகம் விழுந்தது புத்தகங்கள் விழுந்தன அப்ப ஒருமைக்கு வந்து ஒருமை பெரிய முற்றை தூவி முடிக்க வேண்டும் படக்கை பலவின்பால் பலவின்பால் வினை முற்றை நாவில் முடிக்க வேண்டும் இதுதான் அது எதிர்காலமாக இருந்தால் உம் உம் ஒருமையாக இருந்தாலும் வன்மையாக இருந்தாலும் உம் வைத்து முடிக்க வேண்டும் மாடு வரும் மாடுகள் வரும் மீண்டும் என் அன்பு மாணவ செல்வங்களே படக்கை ஒன்றன்பால் வினை முற்று தூ படக்கை ஒன்றன்பால் பலவின்பால் வினை முற்று நா நா இதை பாருங்கள் இதை சுருக்கமாக பார்ப்போம் இங்கே வந்து இப்போது வந்து ஐம்பாலுக்கும் வடக்கையில் மட்டும் பார்த்தோம் ஆனால் தன்னிலை முன்னிலைக்கும் தன்னிலை முன்னிலை ஒருமை பண்ணை இது ஏற்கனவே முந்தைய படத்தை நான் பார்த்திருக்கிறோம் இங்கு அதை குறிப்பாக எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் தன்னிலை தன்னிலை ஒருமையினுடைய வினைமுற்று பகுதி ஏன் தன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று பகுதி ஒன்பது காலங்களிலும் ஏன் என்றே தான் முடியும் வந்தேன் வருகிறேன் வருவேன் ஏன் ஏன் வந்து கொண்டிருந்தேன் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் வந்து கொண்டிருப்பேன் வந்திருந்தேன் வந்திருக்கிறேன் வந்திருப்பேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஏன் தன்னிலை உரிமையினுடைய வினை சொல்லின் விகுதி ஏன் அதே மாதிரி தன்னிலை பன்மை வினைச்சொல் விருதிகள் ஓம் தன்மை தன்னிலை பன்மை விகுதிகள் வினைமுற்று விகுதிகள் தன்னிலை பன்மை வினைமுற்று விகுதிகள் ஓம் அதாவது நாம் இங்க பாருங்க பன்மை நாம் நாங்கள் இதுக்கு பூரா வினைமுற்றுகள் அந்த வினைமுற்று விகுதி எப்படி இருக்கணும் ஆ ஓம்ல தான் முடியும் ஒன்பதுக்கு சொல்ற பாருங்க 
வந்தோம் வருகிறோம் வருவோம் வந்து கொண்டிருந்தோம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் வந்து கொண்டிருப்போம் ஓம் எல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சு பாருங்க இன பெருவைக்கில் பாருங்க அதாவது பூர்ண காலத்தில் வந்திருந்தோ வந்திருக்கிறோம் வந்திருப்போம் ஒன்பது காலங்கள் ஓமலகம் முடிஞ்சிருக்கு சரியா அப்ப தண்ணிலையில ஒருமைக்கு வந்து ஏன் வினைமுற்று பன்மைக்கு வந்து ஓம் வினைமுற்றின் விகுதி ஓம் அப்புறம் முன்னிலை பாருங்க முன்னிலையில் ஒருமை ஒருமைக்கு வினைமுற்று விகுதி ஆள் தன்னிலை முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி ஆய் வந்தாய் வருகின்றாய் வருவாய் வந்து கொண்டிருந்தாய் வந்து கொண்டிருக்கிறாய் வந்து கொண்டிருப்பாய் வந்திருந்தாய் வந்திருக்கிறாய் வந்திருப்பாய் ஒன்பது காலங்கள் ஆய்தான் அதே மாதிரி முன்னிலை பன்மைக்கு வந்து முன்னிலை பன்மை நீர்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் நீர் நீங்கள் ஒருமை வந்து நீ பன்மை நீர் நீங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் வினைமுற்று விகுதிகள் எவ்வாறு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நன்னூல்ல வந்து ஈர்னு சொல்றாங்க நன்னூல் தொழில் அப்படிக்கிறோம் ஆனா கல் என்பதை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் பயன்படுத்தலாம் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஈர் கல் இந்த இரண்டு விகுதிகளையும் வினைமுற்றில் பயன்படுத்த வேண்டும் வினைமுற்று விகுதிகளாக பயன்படுத்த வேண்டும் முன்னிலை பன்மை முன்னிலை பன்மைக்கு ஈர் கல் இந்த இரண்டு இரண்டு வீதிகளையும் வினைமுற்று இரண்டையும் வினைமுற்று விகுதிகளாக பயன்படுத்த வேண்டும் பாருங்கள் வந்தீர் முன்னிலையில வந்தீர் நீர் வந்தீர் வந்தீர் வந்தீர்கள் வந்தீர் வந்தீர்கள் என்று சொல்லலாம் அது மாதிரி வந்தீர் வருகின்றீர் வருவீர் ஈர்தான் வந்தீர் வருகின்றீர் வருவீர் அல்லது வந்தீர்கள் வருகின்றீர்கள் வருவீர்கள் வந்து கொண்டிருந்தீர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அந்த கல்வி இடத்துல ஈர்னு சொல்லலாம் வந்து கொண்டிருப்பீர் ஒரு வந்து கொண்டிருக்கிறீர் வந்து வந்து கொண்டிருப்பீர் வந்து கொண்டிருந்தீர் இறந்தவர் அதே மாதிரி பூரண கால பெர்ஃபெக்ஷன்ஸில் வந்திருந்தீர் வந்திருக்கிறீர் வந்திருப்பீர் அந்த ஈர் இடத்துல கல்லையும் வச்சு சொல்லலாம் வந்தீர் வந்து வந்திருந்தீர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் வந்திருப்பீர்கள் முடிஞ்சது தன்னிலை முன்னிலையும் முடிச்சுட்டோம் இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து இந்த ஐந்து இடங்களையும் பாருங்கள் ஆண்பார் படர்கையில் ஆண்பார் அவன் ஆண்பார்ங்கிறது அவன் தான் அவன் இவன் ரெண்டு ஒன்று தான் அவன் இவன் அவள் இவள் அது அன் ஆன் ஆனால் நம்ம வந்து ஆனந்த அதிகமாக வருதோம் அன் வந்து செயல் பகுதிக்கு மட்டும்தான் ஆண் அவன் இவன் ரெண்டுமே சொல்லலாம் வந்தான் வருகின்றான் வருவான் வந்து கொண்டிருந்தார் வந்து கொண்டிருக்கிறான் வந்து கொண்டிருப்பான் வந்திருந்தார் வந்திருக்கிறான் வந்திருப்பான் ஆண் தான் அவருடைய அன் வேண்டாம் நமக்கு அது செயலுக்கு போகட்டும் அதே மாதிரி பெண்ணுக்கு வந்து அவள் இவள் ரெண்டுக்குமே ஒன்றுதான் அவள் இவள் அதனுடைய வினைமுற்று பகுதி ஆள் நாம் பேசும்போது வைக்கிறோம் அப்படி இருந்தால் அந்த பெண் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது வந்தாள் வருகின்றாள் வருவாள் வந்து கொண்டிருந்தால் வந்திருக்கிறாள் வந்து கொண்டிருந்த வந்து கொண்டிருந்தால் வந்து கொண்டிருக்கிறாள் வந்து கொண்டிருப்பாள் வந்திருந்தால் வந்திருக்கிறாள் வந்திருப்பாள் ஒன்பது காலங்களும் ஆள் அதே மாதிரி பலர் பால் ஆண் பெண் இல்லாமல் வந்து பலர் பால் அது அவர்கள் சொல்லலாம் அவர்கள்னு சொல்லலாம் இவர்கள் சொல்லலாம் இவர்கள் சொல்லலாம் நாளுமே அவர் அவர்கள் அவர் அவர்கள் இவர் இவர்கள் எல்லாத்துக்குமே அதே தான் இதில் வந்து அர் ஆர் கல் அவன் சொல்றது வந்து அர் ஆர் தான் அவங்க நன்னூரும் தொல்காப்பியும் வர இருக்கிறது அர் ஆர் என்ற பகுதியில் முடிய வினை சொற்கள் படக்கை பலர் பாலை குறிக்கும் என்கிறது ஆனால் நம்ம அந்த அர் வந்து அந்த சீடுக்கு மட்டும்தான் போகுது ஆர் கல் ஆர் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆரை விட கல் அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் வந்தார் வந்தார்கள் வந்தார் வருகிறார் வருவார் பன்மை வந்தார்கள் வருகிறார்கள் வருவார்கள் நம்ம அப்படி தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி தொடர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்திருக்க வந் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் முக்காலம் அதே மாதிரி பூரண காலம் 
வந்திருந்தார்கள் வந்திருக்கு வந்திருந்தார்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வந்திருப்பார்கள் இந்த மூன்று காலங்களுக்கு இது படற்கை படற்கை பலர்பா அப்புறம் படற்கை ஒன்றன்பா ஒன்றன்பால் வந்து தூ வச்சு முடிக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தூவில் முடிக்கணும் அது பாருங்க வந்தது மாடு வந்தது நாய் ஓடியது பறவை பறந்தது மரம் வீழ்ந்தது எதுதான் உயிருள்ளது உயிரிழந்தது ஒன்றன்பால் அகிரணையில ஒன்றை ஒன்றன்பால் வந்தா அந்த வினை முற்று அது என்ன காலமாக இருந்தாலும் தூவி முடியுங்கள் அதாவது எட்டு காலங்களையும் ஆனால் எதிர்காலத்தை மட்டும் உம்மில் முடியுங்கள் வரும் இது அந்த எதிர்கால மூணையுமே வரும் வந்து கொண்டிருக்கும் வந்திருக்கும் ஒருமைக்கும் வன்மைக்கும் ரெண்டுக்குமே உண்மைக்கு தான் நாம் முடிக்கிறோம் படக்கை ஒன்றன்பா பலவிந்த ரெண்டுக்குமே எதிர்காலத்துக்கு உண்மைக்கு தான் முடிக்கிறோம் ஆனால் நிகழ்கால இறந்த கால நிகழ்காலத்திற்கு நிகழ்காலங்களுக்கு அந்த ஆறு காலங்களுக்குமே ஒருமைக்கு தூவும் வன்மைக்கு நாவும் வைத்து முடிக்கிறோம் மாடு வந்தது மாடுகள் வந்தன மாடு வருகின்றது மாடுகள் வருகின்றன மாடு வரும் மாடுகள் வரும் மாடு வந்திருக்கிறது வந்திருந்தது மாடுகள் வந்திருந்தன மாடு மாடுகள் வந்திரு வந்திருக்கின்றன மாடு வந்திருக்கின்றன மாடுகள் வந்திருக்கின்றன மாடு வந்திருக்கும் மாடுகள் வந்திருக்கும் இதுதான் அதாவது தன்னிலை ஒருமைக்கு வினைமுற்றின் விகுதி ஏன் தன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று பகுதி ஏன் தன்னிலை தன்னிலை பன்மை வினைமுற்று விகுதி ஓம் முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி ஆய் முன்னிலை வினைமுற்று முன்னிலை பன்மை வினைமுற்று விகுதி ஈர் அல்லது கல் ஈ கல் ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி ஆண் பெண்பால் வினைமுற்று விகுதி ஆள் பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி ஆர் அல்லது கல் ஒன்றன்பால் வினைமுற்று விகுதி தூ பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி நா ஆனால் எதிர்காலத்திற்கு மட்டும் ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் பலர்பால் ஒன்றன் பலர்பாலுக்கு எதிர்காலத்தில் மட்டும் உம் அன்பு மாணவ செல்வங்களை அதாவது இந்த வினைமுற்றின் விகுதி தன்னிலை ஒருமை பன்மை முன்னிலை ஒருமை பன்மை படற்கையில வந்து ஐந்து பால் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் இந்த ஒன்பதிலும் ஒன்பது இடங்களிலும் வினைமுற்றின் விகுதி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை வரையறுத்திருக்கிறார்கள் அதுபடிதான் நாம் எழுதவும் வேண்டும் பேசவும் வேண்டும் அதுதான் தமிழின் இலக்கண வரையறை அதன்படி ஒரு தமிழின் அது ஒன்பது காலங்களுக்கு ஒன்றுதான் காலங்களை பற்றி பேச்சே கிடையாது தன்னிலை ஒருமை அது வந்து ஏனில் முடிய வேண்டும் ஏன் வந்தேன் வருகிறேன் வருவேன் ஏனில் தான் முடியணும் அந்த ஒன்பது காலங்களுக்கு அப்படித்தான் அதே மாதிரி பன்மை ஓமில் முடியும் எப்படி என்றால் வந்தோம் வருகிறோம் வருவோம் அந்த ஒன்பது காலத்துக்கு அப்புறம் அப்ப தண்ணிலை ஒருமை வந்து ஏழில் முடிய வேண்டும் வினைமுற்று தண்ணிலை பன்மை வினைமுற்று ஓமில் முடிய வேண்டும் வந்தேன் வருகின்றேன் வரு வருவேன் வந்தோம் வருகின்றோம் வருவோம் நான் முக்கிய காலங்களை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் மீதி ஆறு காலங்களை நீங்கள் சொல்லிப்படைய அதே மாதிரி முன்னிலையில வந்து ஒருமைக்கு வந்து ஆய் ஒருமை வினை மற்றும் முன்னிலை ஒருமை வினை மற்று ஆயில் ஒன்பது காலங்களுக்கும் ஆயில் முடிவ ஆயில் முடிய வேண்டும் எப்படி வந்து வந்தாய் வருகின்றாய் வருவாய் ஆய் அதே மாதிரி மீது இருக்கக்கூடிய ஆறு காலங்களுக்கும் அதே மாதிரி முன்னிலை பன்மையை என்ன முடிக்கணும் சொல்றான் ஈர்ல முடிக்க சொல்றான் ஈர் 
துலமை நம் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு குடு குறைவாக இருக்கிறது அதை நாம் ஆசிரியர்களும் நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே பலர்பால் ஒருமைக்கு ஒன்பது காலங்களுக்கும் தூ என்ற விகுதியையும் பன்மைக்கு நா என்ற விகுதியையும் ஒன்பது காலங்களுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் அன்பு மாணவ சங்கங்களை இது மனதில் நன்றாக பதித்துக் கொள்ளுங்கள் நாம நாமாவது நாம் தமிழர்கள் தமிழையாவது முழுமையாக பேச கற்றுக்கொள்வோம் ஆங்கிலத்தை நம்ம எளிமையாக கற்றுக்கொண்டு பேசி விடலாம் அது எளிது ஆனால் தமிழ் இலக்கணங்கள் பாருங்கள் இன்னும் உள்ளே பார்க்க எவ்வளவு இருக்கிறது என்று பாருங்கள் ஆங்கில இலக்கணத்தையும் உங்களுக்கு மிக எளிதாக விரைவில் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவேன் எங்க தமிழை கொண்டு வந்து உங்களிடம் சேர்ப்பது தான் சற்று நான் அதிகம் கழிந்து உழைக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறேன் பார்க்கலாம் பெரியவர்களே ஆசிரியர் பெருமக்களே மாணவ செல்வங்களே என்னுடைய இந்த பாடத்தை அதாவது வினைமுற்றின் விகுதிகள் வினைமுற்றின் விகுதிகள் தன்னிலை முன்னிலை படற்கை இந்த இந்த ஒன்பது இடங்களிலும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் தன்னிலை முன்னிலை என்ற இரண்டு இடங்களிலும் படற்கையிலும் ஐம்பாலிலும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்தோம் மனதில் நிலைநிறுத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த வகுப்பில் வினைமுற்றின் நடுப்பகுதி வினை அதாவது வினைமுற்றின் நடுப்பகுதி இடைநிலை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் அதுவரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்